阿塔，来这儿干嘛？说话呀！哎，你不是说拍摄吗？在这儿拍摄啊？哎，你怎么不说话？啊？搁在里面。在哪儿？一件衣服吧，啊？怎么了，姐？往这边来，来啊，老舅。他们人呢？在那边呢。来啊，来啊，快过来！哎，玩的挺高兴的啊，才玩呢，全曝光了，知道吗？啊？喂，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，
我们已经知道了。喂，你好，对不起，我们还没放出去，现在请回复我们，到时候公司会放上新的版本，自己去处理。现在我们就放出去，对不起，你好，清楚。喂，你好，不好意思啊，这个我们已经处理好的，记住了。再见了。还麻烦你们跑一趟，你们要喝点什么吗？当时的代言协议是基于他们俩的婚姻关系，我们才签的。是，现在冒出这种新闻，我们的珠宝怎么还可能跟你们合作呢？哎，不是，是这样的，这次的失误我们表示真的非常非常的抱歉，如果给你们造成任何损失，我们一定会赔偿的。再给我两天时间，如果我们交出的答卷你还是不满意的话，我们可以解约。所有的赔偿我们按合同履行，好吗？你相信我，我是一个说到做到的人，最好说到做到。哎，快快快，送一下。下一波谁啊？带进来吧。啊，好。姐，啊，这是目前所有广告代言的合同。好，他们都要解约。啊？全部吗？还有。石栋找你，出去吧公关干成你这个样子，你好意思吗？这是失职。事情已经发展的快失控了。你在做什么？嗯，除了删帖，还会干什么？说话呀！这关系到泽一的前途问题，替婚你小姐，其中利害关系你比我更清楚，应该怎么做？还我教你吗？刀尖火海了，该牺牲的就把它牺牲掉。我再给你一天时间，如果还没办妥，所以以后你就别带了。这首曲子，关导怎么说？关导很满意，但是这次有可能合作不上了。是我的曲子有什么问题吗？不不不不不，曲子没问题。那，徒、呃、弟是这样啊，我们都感觉这次很可惜，大家都很认可你的音乐才华，但你要知道，关导有他的压力。别放弃，坚持做好你自己，我会给你争取别的机会。喂，天然，我是 Tiffany。方便的话，明天下午约个地方见一面吧。好。希望我们之间的这次约会可以保密。嗯，好。师傅，嗯，那我就先走了。啊，加油。嗯。
电视上报道的都是真的吗？这件事……这件事很复杂，一时半会儿也说不清楚。奶奶，爸妈，我们会处理好的，你们就别问了。出这么大的事情，不让我们过问？哎呀，这事儿啊，肯定不是真的，<笑>对不对啊？是他们造谣的。你们两个不说话，呃，难道，难道这是真的？你们的婚姻，真真的是契约？你这傻孩子啊，你糊涂啊！婚姻大事，岂可儿戏？你知不知道啊？你欺骗了爱你的爸爸妈妈，还有奶奶，你们两个怎么可以这样啊？你们。太让奶奶伤心了，妈，奶奶，别生气，这件事儿都是我的错，对不起。泽一，是因为我才做出这样的决定的，不是有意要欺瞒你们的奶奶喝水。哎，哎，所以这一切都是为了房子啊。一开始的时候，确实是因为房子，可是慢慢的相处下来以后，我发现，泽一是一个非常可爱、善良的人。既然觉得他善良、可爱，有了感情，那为什么不给他一个名正言顺的婚姻呢？爸。我知道，但是我一开始啊，我是不太喜欢他。但是我看得出来，田然是个好孩子。现在既然出了这样的事情，你作为一个男人，就应该承担起一个男人应该承担的责任。嗯，对不起，我会为我自己犯的错误负责的。天然，妈妈好生气啊！你怎么能这么轻易的就决定自己的终身呢？万一他不是一个好人，万一他另有企图，万一他不信守承诺，到时候你怎么办呢？哎哎哎！咱们泽一可是个好男人呐、啊！妈，我不是那个意思。做父母的，如果知道自己的孩子就这样轻易的因为一套房子就把自己给嫁了，他得多难过啊！况且。这房子是你爸爸送给你的，他知道也会担心的。哎，你妈妈说的对呀、啊。好了好了，哎，反正现在你们已经有了感情，以前没有结婚，以后正式结婚不就得了？反正啊，除了你这个孙媳妇儿，奶奶我是谁也不认。奶奶，别哭了，妈妈以后疼你，奶奶以后啊更疼你，嗯，以后我们就是更相爱的一家人了，就是。泽一，天然，我们先回家了。没想到爸爸、妈妈、奶奶这么快就原谅我们了。这就是家人吧？那不是家人的人怎么办？以前，不管发生什么。总有粉丝站在你的身后，现在，他们都说你，是为了利益才跟我结婚，你不再是他们想象中的样子。那些喜欢你、支持你的人
都不再喜欢你了。我觉得，这一切好像比我想象中的更严重一些。你放心吧。欺负你一定急死了吧？我感觉，我感觉让他操心了。不会的，欺负你不会这么想的，我也不会。臭小子！阿泰，先出去一下。是。要不是网上曝光，我还不知道你当时连结婚证都没领啊？为什么？是怕耽误了小姑娘一辈子的幸福吗？你还真是为她着想啊。可你为什么不为自己想一想？有一天，你会栽在他手里。我今天不是代表泽一来的，我是代表公司来的。这件事情热度这么高，你也看到了。我们压下去一些声音，但是舆论还在持续的发酵。这个时候出面来否认，没什么意义了啊。嗯，这件事情呢，对泽一的影响非常大，人气、形象、信誉度大大折损。如果我们公司不再有作为，在最短的时间内帮他解决掉这场危机，我怕泽一的职业生涯很可能就要就此止步了。所以，公司希望我怎么做？公司希望你可以发一个声明。主动承担所有的责任，好，你你这就答应了？你真的知道我在说什么吗？我虽然不知道具体该怎么做，但是我同意。我这边呢，做了一些危机处理，但是这次舆论发酵的太快了，再加上背后有人煽风点火，恐怕留给我们的时间不够一步一步来解决问题了。所以你要怎么解决？所以我需要你赶紧站出来，撇清自己的关系。什么意思？我说什么你不懂吗？尽快对外宣称，说这个所谓的契约是洛天然自己造成的，他利用这个房子利用了你，他让你觉得他没这房子他就活不下去了。所以呢，你的同情心泛滥，所以你是很为难的答应了这个契约。不可能。我有义务要跟你讲讲清楚啊。你一旦做了这个声明，就意味着所有的责任都在你的身上。你是在利用泽一，利用他的房子，利用他的情感，一切跟泽一都没有关系。好的一面呢，舆论会偏向泽一；不好的一面呢，就是你会被人肉搜索、网络暴力等等等等。我不知道会持续多久啊，很可能你去个超市都会被人指指点点的。往远了说呢，你不是想当？作曲家吗？因为这件事情，很可能你连半步都没有踏进这个圈子，就被永远的隔离在外了。所以你真的想好了吗？你别忘了，他是个素人，热度一过，没人记得他是谁。可你不一样，你是个公众人物，你是个明星，你说这个高度啊，高高在上，你知道下面多少人眼巴巴的，嗯，想爬上来，他们爬不上去，但你成功了。所以我希望你要格外珍惜，因为爬下来太难了。但想摔下去，易如反掌。热度会过去，可污点不会
，洛天然是因为房子，可他什么都没做错，他有他的梦想，他有他的人生，我不会这么做的。你给我站住！泽一，我来问你，是你的前途重要，还是他的前途重要？一样重要。如果让我选择。我选择他，我可以。反正我也不是大明星，也不会有那么重的心理压力，只是会有一些遗憾。但比起我的声誉来说，泽一的更重要。他是大明星，是无数小女孩心中的精神支柱。我和他不一样。况且，这个房子本来就是泽一的。仔细说来。其实是我把他拖入了泥潭，但和他相处的这一年时光真的很美好，虽然是我偷来的，所以我愿意承担所有的责任，只需要公司告诉我，我接下来该怎么做就可以了。我现在算是有点知道，所以为什么会喜欢你了。谢谢。这么说吧，泽一，你三番五次的偶像失格，如果不是因为你为公司做了那么多事情，我早就不会认你了。是因为我为公司赚了这么多钱的份上了，公司为了捧你也付出了很多看来有人比你觉悟高啊！天然答应了，没事了，过去了。<笑>